శ్రీ శ్రవణం ఛానల్ వెల్కమ్స్ యూ ఆల్ టు ద పోయం బేస్ స్టోరీస్ టుడేస్ పోయం ఈస్ ఫ్రమ్ సుమతి శతకం అండ్ రిసెటెడ్ బై కుషరామ్ హలో ఎవ్రీవన్ మై నేమ్ ఇస్ కుషరామ్ ఐ ఆమ్ ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ ఓల్డ్ టుడేస్ పోయం ఫర్ శ్రీ శ్రవణం స్టోరీ బాక్సెస్ తల నుండు విషమ ఫనికిని వెలయంగా దోక నుండు వృష్టి కమునకు తల తోక ఎనక యుండును కలునకు నెలు వెల్ల విషము గదరా సుమతి మీనింగ్ ఆఫ్ దిస్ పోయం ఈస్ the serpent has poison in its head the scorpion has in its tail and the wicked person has poison in his entire body there is a character from mahabharata that is jarasandha jarasandha was the son of king brihadratha of magadha kingdom brihadratha had two wives but was worried that he had no pragoni to carry forward his family's name he went to the forest to seek the blessings of sage chanda kaushika he served him with great devotion the sage was pleased with the king and gave him a fruit the sage told the king to give the fruit to his wife and that she would give birth to a child king brihadratha who did not want to disappoint either of his wives therefore cut the fruit into two halves and gave the pieces to them the wives became pregnant and gave birth to two halves of the human body which were lifeless as the bodies were lifeless and horrifying to to look at the king threw them in the forest a female demon named jara found the two pieces and wanted to eat them when she picked up two halves and brought them together they joined into a body of a male child who started crying loudly hearing the child's cry the king returned to the place and found a child in the demon's hand jara gave the child to the king and told him what happened the king was very happy to have the child he named the boy jara sandha which meant joined by jara jara sandha grew into a cruel and evil person jara sandha conquered many kingdoms and expanded his empire he had two daughters asti and prapti who were married to king kansa of mathura kansa was the uncle of lord krishna and was killed by krishna his kingdom was taken over by the adavas to avenge the death of his son in law jarasandha attacked the adavas several times and killed many of them Jarasandha wanted to gain more powers to decimate the Adavas. He performed a ritual and had to sacrifice 100 kings. When he imprisoned 95 kings, Krishna came to know the cruel plan of Jarasandha and decided to save the prisoners and the Adavas. As a part of ritual, Jarasandha was giving gifts and fulfilling the desires of Brahmins, Krishna, Bhima and Arjuna were disguised as brahmins and reached the ritual place they said that their wish was to fight with jarasandha and asked him to choose one of them for a wrestling match as the brahmins desire had to be fulfilled jarasandha chose bhima for the match bhima and jarasandha fought for a long time bhima raped jarasandha into two halves and threw them away however both the halves joined repeatedly then krishna took a stick broke into two through the pieces in opposite direction bhima took the hint and tore jarasandha's body into two halves and threw them in opposite directions the two halves could not unite and jarasandha died thus the god ended the life of a evil jarasandha who was more dangerous than poisonous insects moralis an evil person is more poisonous than snakes and scorpions Let us listen to this story in Telugu. Shri Sravanan channel ki, Chinnar Landar ki, Shrota Landar ki kuda nu marukko sari swagatam. E roj manan chepko boye kata pheru, jara sandhudu. Magadhi desa ni ki raju, Bruhadradudu. Bruhadradudu ki idhar bari lundi wal. Kani, varik santhanan lyaak poodan toti, atanu tīvra vyadha chendhya dhan mata. Dhanto, chanda kousikudu ane munini asri inchad atanu. Maharshi, ఇతని సేవలకు సంతోషించి ఒక ఫలాన్ని ప్రసాదించి రాణికి ఇవ్వమని చెప్తే దాన్ని చెరిసగము చేసి ఇద్దరు భార్యలకు అందిస్తాడు 
ఈ బృహద్రథుడు ఆ తర్వాత ఇద్దరు భార్యలు గర్భం దాలుస్తారనమాట అయితే ఈ ఇద్దరు సగం శరీరాలున్న శిశువులను ప్రసరిస్తారు దాంతో బృహద్రథుడు భయపడి వాటిని అడవిలోకి విసిరేస్తాడు తర్వాత చండకౌశకుడి ఆశ్రమానికి వెళితే అదే సమయంలో ఆ అడవి గుండా ఒక రాక్షసి వెళుతూ సగం శరీర భాగాలు కలిగి ఉన్న శిశువులను చూసి తన శక్తులతోటి ఆ రెండింటినీ కలుపుతుంది అంతేకాదు అవి కలుస్తూనే గట్టిగా ఏడుస్తూ ప్రాణం పోసుకున్న ఒక చిన్నాడి బాలుడు కనబడతాడు బృహద్రథుడు ముని దర్శనం చేసుకుని వెళుతుండగా ఆ బాలుడు ఏడుపు వినిపించడంతో అక్కడికి చేరుకుని ఆశ్చర్యపడతాడు ఆ స్త్రీ ఆ బాలుడిని రాజుకి అందించి మీరు విసిరేసిన ఈ రెండు శరీర భాగాలు కలపగా వచ్చిన శిశువు ఇతను ఇతను మీ కుమారుడు అంటూ అతనికి అందిస్తుంది జర ఆ రెండు భాగాలని కలిపింది కాబట్టి జరాసంధుడు అని నామకరణం చేసి కృతజ్ఞతను తెలియజేసుకుంటాడు బృహద్రథుడు మగధ సింహాసనాన్ని అధిష్ఠించిన జరాసంధుడు గొప్ప శివభక్తుడు అంతేకాదు దాన ధర్మాల్లో కర్ణుడితో సమానంగా ఉండేవాడు కానీ యాదవులు అంటే మాత్రం అతనికి ప్రతీకారం ముఖ్యంగా కంసుణ్ణి సంహరించిన కృష్ణుడంటే అతనికి ఆగ్రహం ఎందుకంటే అతని కుమార్తెలని ఇద్దరిని కంసుడికి ఇచ్చి వివాహం చేస్తాడు జరాసంధుడు కుమార్తెల ఇద్దరి పేరు అస్థి ప్రాప్తి అనమాట తన అల్లుణ్ణి చంపిన కృష్ణుని మీద పగను పెంచుకున్న అతడు అనేక మార్లు యాదవుల మీద దండయాత్ర చేయడమే కాకుండా అనేక మందిని చంపేస్తూ ఉంటాడు చివరికి అతను ఒక యజ్ఞాన్ని తలబెట్టి ఆ యజ్ఞంలో వంద మంది రాజుల్ని చంపాలని ఒక నియమం పెట్టుకుంటాడు ఆ నియమానుసారంగా తొంభై ఐదు మంది రాజుల్ని బంధించడమే కాకుండా యాదవుల్ని కొంతమందిని కూడా బంధించడానికి సిద్ధపడుతుండగా శ్రీకృష్ణుడు ఉపాయంతో జరాసంధుడిని బంధిస్తాడు జరాసంధుడు ఈ యజ్ఞానికి సంబంధించిన పూజ చేస్తూ ఉండగా బ్రాహ్మలకి దానం ఇవ్వడం అన్నది అతను ఒక వ్రతంగా పెట్టుకుంటాడు బ్రాహ్మణ వేషంలో శ్రీకృష్ణుడు భీముడు అర్జునుడు అతని దగ్గరికి వెళ్ళి మీతో యుద్ధం చేయాలనుంది ఈ కోరికను తీర్చండి అంటూ అడుగుతారు బ్రాహ్మణులకి ఇచ్చిన కోరికను తీరుస్తానని చెప్పిన జరాసంధుడు భీముణ్ణి తన సమ ఉద్యోగిగా స్వీకరించి అతనితోటి యుద్ధానికి తలపడతాడు ఎంతో సమయం పాటు వాళ్ళిద్దరు యుద్ధం చేయగా జరాసంధుడు ఎంతకీ అలసిపోకపోయే సరుకులా శ్రీకృష్ణుని కనుసైగని అందుకున్న భీముడు జరాసంధుడిని చీల్చివేసి చంపేస్తాడు కానీ మళ్ళీ అతని శరీర భాగాలు ఒకదానికొకటి అంటుకుని పునరుజీవితుడు అవుతూ వచ్చాడు జరాసంధుడు ఈసారి శ్రీకృష్ణుడు ఒక దర్భను తీసుకుని రెండు భాగాల కింద చేసి రెండింటినీ ఒకదానికి ఒకటి వ్యతిరేకంగా ఉండే దిశల లోపల విసిరేస్తాడనమాట ఆ కిటికును చూసిన భీముడు అదేవిధంగా జరాసంధుడిని చీల్చివేయడమే కాకుండా రెండు ఒకదానికొకటి వ్యతిరేకంగా ఉన్న దిశలలో అతని శరీరాన్ని పడేస్తాడు ఆ రకంగా జరాసంధుడి మృత్యు జరుగుతుందనమాట జరాసంధుడు పాము కంటే కూడాను తేలు కంటే కూడాను విషపూరితమైన వాడు అని ఎందుకు అన్నారంటే అతను తన స్వార్థం కోసము వంద మంది రాజును చంపడానికి నిశ్చయించుకున్నాడు అలాంటి వాడిని బతికి ఉండకూడదని శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ ఆలోచించిన ఒక చక్కటి ఉపాయం అనమాట మళ్ళీ రేపు మరొక మంచి కత్తో కలుద్దాం అంతవరకు సెలవు